வெல்கம் டு ஃபைலின் இன்ஃபோ ஈகோ இஸ் த எனிமி இந்த புக்கோட ஆத்தர் ரியான் தன்னோட சின்ன வயதுலேயே டேலண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஏஜென்சியோட எங்கஸ்ட் எக்ஸிகூட் ஆகிட்டாரு இவர் கன்சல்டிங் செய்த புக்ஸ் மில்லியன் காப்பி செல் ஆகிருக்கு அமெரிக்கன் அப்ரிஷியல் கம்பெனியோட மார்க்கெட் எக்ஸிட்டியாகவும் தன்னோட இருபத்தஞ்சா வயதில் பெஸ்ட் செல்லிங் ஆத்தர் ஆகிட்டாரு எல்லாமே சரியாக போயிட்டு இருந்தது கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா தோல்வியை சந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அவரோட தோல்விக்கு முக்கியமாக காரணமாக இருந்தது அவரோட வலது கையில் டாட்டுவாக வரைஞ்சிக்கிட்டார் அது மாதிரி தவறுகளை மறுபடியும் செய்யக்கூடாதுன்னு நினச்சார் அதுவே ஈகோ வஸ்த எனிமி ஈகோங்கிறது நம்மளோட ஹன்ஹெல்த்தி பிலீப் அதாவது ஆரோக்கியமற்ற நம்பிக்கையே ஈகோ எப்போதும் நம்மை நமக்கே அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க நினைக்கும் ஈகோ வந்து நம்மளோட கான்ஃபிடென்ஸை அரகன்ஸாக மாற்றும் ஈகோ மிகவும் ஆபத்தான ஒன்று அது நம்மளோட லாங் டைம் கோலை விட்டுட்டு ஷார்ட் டைம் கோ சாட்டிஸ்ஃபேஷன் மூலமாக எல்லார்கிட்டையும் இருந்து நம்மளை பெருசாக உணர்த்த செய்யும் பணிவும் சுய விழிப்புணர்வும் நம்மளுடைய நோக்கமும் யதார்த்தமும் தான் ஈகோவோட பிரச்சனைக்கு தீர்வுன்னு ஆர்த்தரியான்னு சொல்கிறார் ஆத்தர் சொல்கிறது என்னென்னா ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட வாழ்க்கையில் விருப்பம் வெற்றி தோல்வின்னு இந்த மூன்று ஸ்டேஜியோட ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் தான் இருப்பாங்க அதாவது அஸ்பயர் சக்ஸஸ் ஃபெயிலியர் அஸ்பயர் ஸ்டேஜுங்கிறது நம்ம விருப்பப்பட்டதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான வழிகளை தேடிக்கிட்டு இருப்போம் சக்ஸஸ் ஸ்டேஜுங்கிறது நம்ம விருப்பப்பட்டதை அச்சீவ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் மூணாவதாக ஃபெயிலியர் ஸ்டேஜுங்கிறது நம்மளோட அஸ்பயர் ஸ்டேஜுக்கும் சக்ஸஸ் ஸ்டேஜுக்கும் இடையில் நடக்கிறது இந்த மூன்று நிலையில் நம்ம கூட இருப்பது தான் நம்மளோட ஈகோ இந்த ஈகோ தான் நம்மளோட மிகப்பெரிய எதிரியே சிரிப்பும் கோபமும் நம்மளோட முகத்தில் வெளிப்படுற மாதிரி ஈகோவும் வெளிப்படும் இது வரைக்கும் அவன் உழைப்பின் மூலம் உயர்ந்த வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஆனவங்களை நீங்கள் பார்த்தா அவங்ககிட்ட தன்னம்பிக்கை மட்டுமே இருக்கும் ஆனால் கர்வம் எப்போதுமே இருக்காது கான்ஃபிடென்ஸ்க்கும் ஈகோவுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கும் கான்ஃபிடென்ஸ் வித்தவுட் ஹியூமிலிட்டி பிரிங் அரகன்ஸ் இதோட மீனிங் பணிவு இல்லாத தன்னம்பிக்கையே ஆணவத்தை தரும் அதுவே ஈகோ முதலாவது அஸ்பயர் ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜ் தான் நம்ம கோலை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக முயற்சி செய்துக்கிட்டு இருப்போம் உதாரணத்துக்கு டிஎன்பி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் செய்கிறது யூடியூப் வீடியோக்காக கண்டென்ட் ரெடி செய்கிறது இல்லைனா புதிய பிஸ்னஸ் செய்வதற்காக பிளானிங் செய்கிறது இது எல்லாமே தொடங்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் உற்சாகமாகவும் பதட்டமாகவும் இருப்போம் ஆனால் நம்மளோட பதட்டத்தை மறைப்பதற்காக நான் அதை செய்வேன் நான் இதை செய்வேன்னு பேசுவோம் அதுவே நம்மளோட வீக் பாயிண்டாக மாறிடும் நான் அதை செய்வேன் இதை செய்வேன்னு பேசுகிறது ரொம்பவே ஈஸி ஆக்சுவல் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக சும்மா பேசுகிறத வச்சு மற்றவங்களோட கவனத்தையும் பாராட்டியும் வாங்க முடியும் ஆனால் ரியல் ஒர்க் இல்லாமல் சும்மா பேசிக்கிட்டு மற்றவங்கிட்ட இருந்து கைத்தட்டு வாங்க நினைக்கிறது ஆக்சுவலி நம்மளோட ஈகோ எல்லாருமே பேசலாம் சும்மா எந்த வேலையும் செய்யாமல் டீ கடையில் உட்கார்ந்து ஏதாவது ஒரு டாபிக் பிக் பற்றி ஒரு மணி நேரம் பேச முடியும் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற காலத்தில் சைலன்ஸாக இருக்கிறது தான் நல்லது அதிகம் பேசுகிறதால உங்களோட எனர்ஜி வீணாகிடும் ஆரம்பத்திலே எனர்ஜி வீணாகிறதால உங்களோட வேலையை தொடங்க முடியாது அது போலவே அதிகம் யோசிக்கிறதுனால உங்களோட ஈகோ ஒரு இமேஜின் ஆடியன்ஸை அதாவது கற்பனை கதாபாத்திரம் உருவாக்கிடும் அதனால் எல்லோரும் உங்களையே பார்க்குற மாதிரியும் உங்களை பற்றியே யோசிக்கிற மாதிரியும் தோணும் ஆனால் ரியாலிட்டியில் அப்படி இருக்கிறது இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திரு ஒரு வாரமாக ஸ்கூலுக்கு போகலை என்னென்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி ஸ்கூலோட கேண்டீனில் திரு பேண்ட் மேலே ஜூஸ் கொட்டிடுச்சு அதை அவமானமாக நினச்சிக்கிட்டு ஸ்கூலுக்கே போகலை திருவோட ஈகோ ஒரு இமேஜின் ஆடியன்ஸை கிரியேட் பண்ணிடுச்சு அது ஸ்கூல் முழுவதும் திருவை பற்றி யோசிக்கிற மாதிரியும் திரு பேண்ட் மேலே ஜூஸ் கொட்டியதை பற்றியே பேசுகிறதாக நினச்சிக்கிட்டு திரு ஸ்கூலுக்கே போகலை உண்மையிலே ஸ்கூலில் இருக்கிற யாருக்கும் இந்த சம்பவம் ஞாபகத்தில் இல்லை அது போலவே நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி யாரும் உங்களை பற்றி யோசிக்கிறது இல்லை ஸ்டோயிசியத்தோட கொள்கையில் ஒரு வார்த்தை இருக்குது அதுவே தூய்மையா அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் விஷயங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாமல் நம்மளுடைய வேலையில் கவனம் செலுத்துறது இன்றைக்கி இருக்கிற சோசியல் மீடியாவும் பிரேக்கிங் நியூஸும் எல்லாருடைய அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் அண்டு ஃபோக்கஸ் செய்வதற்கான திறமையை அழிச்சிடுச்சு ஃபோர்டு கம்பெனியோட ஃபவுண்டர் ஹென்ரி போர்டு சொல்கிறது என்னென்னா யூ கேன் நாட் பில்டு ரெப்பிடேஷன் ஆன் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ மீனிங் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கிறத வச்சு நீங்கள் உங்களோட புகழை உருவாக்க முடியாது அது போல் டேலண்ட்டுங்கிறது ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் டேலண்ட் இருந்தும் அது மேலே எடுத்துக்கிட்டு போக மாட்டாங்க என்னென்னா அவங்களோட ஈகோ ஏதோ ஒரு வழியில் அவங்கள பின்னாடி எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கோம் உங்களோட டேலண்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் மாதிரி நீங்கள் மற்றவங்களோட காண்பிக்காத வரை மற்றவங்களுக்கு உங்களோட டேலண்ட் என்னென்னு தெரியாது நம்மளுக்கு நிறைய பேர் அஸ்பிர ஸ்டேஜில் தான் இருப்போம் நம்மளோட ஈகோவை கண்ட்ரோல் வைக்கிறதுக்கு முக்கியமானது நம்மளோட வேலையில் ஃபோக்கஸும் இம்ப்ரூவ் செய்கிறது கூடைப்பந்து பிளேயர் பில் பேர்லி சொல்கிறது என்னென்னா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் செய்யலனா எங்கேயாவது ஒ
சக்ஸஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா டிஸ்ட்ராக்ஷன் நிறைய வரும் இன்டர்வியூ அவார்டு ஃபங்க்ஷன் பார்ட்டிஸ் இதெல்லாம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இது நம்மளுடைய ஆக்சுவல் ஒர்க்கில் வந்து தூரமாக எடுத்துக்கிட்டு போக முயற்சி செய்யும் அது ஈகோவுக்கு பிடிச்சதும் கூட ஏன்னா பப்ளிக்கோட அப்ரிஷியேஷன் கிடைக்கிறதால உங்கள் ஒர்க்கு மேலே எப்போதும் கவனம் இருக்கணும் அதன் காரணமாக தான் எல்லோரும் உங்களை பார்க்குறாங்க அதுதான் அவங்களோட கோர் வேல்யூ உங்களோட கோர் வேல்யூலேருந்து உங்களோட ஒர்க்கிலிருந்தும் தள்ளி நின்னா என்ன நடக்கும்னு விஜய் மல்லையோட வாழ்க்கையே ஒரு உதாரணம் எப்படி சக்ஸஸ் செய்கிறது கடினமோ அதை கண்டினியூ செய்கிறது அவ்வளோ கடினமே எதனாலேயே நம்மளோட ஐடென்டி சின்னதாக வச்சுக்கணும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து ப்ராக்டிஸ் செய்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஆத்திர சொல்கிறது என்னென்னா ஏதாவது ஒரு கம்பெனியோட ஆண்டர்பினர்கிட்ட நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு கேட்டால் நாங்கள் இந்த உலகத்தை மாற்ற போகிறோன்னு சொல்லுவாங்க அது சரியும் கூட ஆக்சுவலாக எந்த கம்பெனி இந்த உலகத்தை மாற்றினாங்களோ அந்த கம்பெனியோட கோர் வேல்யூவும் வாடிக்கையாளர்களை மயமாக வச்சு தொடங்கிச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுள் வந்து யூடியூப்பை டிவிக்கு பதிலாக தொடங்கலை அவங்க ஃபன்னி வீடியோ ஷேர் பண்ணுறதுக்காக தொடங்கினாங்க ஆனால் இன்னைக்கு அவங்களோட வளர்ச்சி காரணம் அவங்களோட ஐடென்டியை சின்னதாக வச்சுக்கிட்டதாலையும் சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸை வாடிக்கையாளர்களுக்காக இம்ப்ரூவ் பண்ணதுனாலையும் இன்றைக்கி நம்பர் ஒன் வீடியோ ஷேரிங் கம்பெனியாக இருக்காங்க பெருசாக யோசிக்கிறது தப்பு இல்லை அதை அச்சீவ் செய்கிறதுக்காக சின்னதாக ஒரு அடி எடுத்து வச்சா தான் உங்களோட ட்ரீம் ட்ரீமாக இல்லாமல் ரியாலிட்டியாக மாறிப்போகும் உங்களோட ஐடென்டிட்டியை சின்னதாக இருக்குங்கிறதுக்கான மீனிங் நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ரிசப்ஷனிட்டாக வேலை செய்கிறீங்க ஆனால் யாராவது உங்கள்கிட்ட கேட்கும்போது நீங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சப்போர்ட்டிவ் ஆஃபீஸர்னு சொல்லாமல் நான் ஒரு ரிசப்ஷனிஸ்ட்னு சொல்கிறதால நீங்கள் பணிவாகவும் கண்ணியமாகவும் தெரிவிங்க அதனால் மேலும் கற்றுக்குவீங்க உங்களோட ஒர்க்கையும் இம்ப்ரூவ் செய்வீங்க ஆத்திர சொல்கிறது என்னென்னா உண்மையில் சக்ஸஸாக இருக்கிறவங்க சாதாரண வீட்டில் வசிப்பாங்க சிம்பிளாக ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க எதனால் அவங்களுக்கு லக்ஸரி லைஃப் வாழ தெரியுங்கிறது இல்லை அவங்களோட சிம்பிளிசிட்டியால் அவங்களோட கோர் வேல்யூவும் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற காலத்தில் ஸ்கில்ஸ் டேலண்ட் கான்ஃபிடென்ஸோட குறைவாக இருக்கிறது செல்ஃப் அவேர்னஸ் அண்ட் ஹியூமிலிட்டி இதனால் எப்போ உங்களுக்கு சக்ஸஸ் கிடைச்சாலும் அதை அப்படியே வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஹம்பிளாக இருங்க உங்களோட வேலையை தொடர்ந்து செய்துக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா சக்ஸஸ் கிடைச்சதால் ஈவெண்ட்ஸ் கேமரா ஸ்பாட் லைட்னு அதிகமாக உங்களை ஈர்த்து உங்களோட கோர் ஒர்க்லேருந்து தூரமாக கூட்டு எடுத்துகிட்டு போய்டும் இந்த புக்கோட கடைசி பார்க்க தான் ஃபெயிலியர் எந்த ஒரு வேலையிலும் தோல்விங்கிறது நடக்கிறது தான் நம்மளோட ஈகோவை கண்ட்ரோலாக வச்சுருந்தாலும் நம்ம தோல்வி அடைஞ்சிருப்போம் ஆனால் அந்த தோல்வி நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்யுங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் டிட்ராய்ட் ரெட் தன்னோட இருபத்தொரு வயதில் பத்து வருட ஜெயிலுக்கு தண்டனை கைதியாக ஆயிட்டார் ஏன்னா அவர் மேலே கடத்தல் திருட்டு கொலை கொள்ளைன்னு செய்ததால் கைது செய்து ஜெயிலில் போட்டுட்டாங்க அங்கிருந்து தப்பிக்க முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு தன்னால் எது செய்ய முடியுதோ அது செய்தார் ஜெயிலில் இருக்கிற லைப்ரரியில் கிடைக்கிற ரிலிஜன் சம்மந்தமாகவும் பிளாசிபி பற்றியும் நிறைய புக்கு படித்தார் அவர் தான் கைப்பட ஒரு டிக்ஷனரியும் கவர் டு கவர் எழுத ஆரம்பித்தார் அதிலிருந்து நிறைய வார்த்தைகளையும் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டார் எவ்வளோ நாள் ஜெயிலில் இருந்தாரோ அவ்வளோ நாளும் புக் படித்ததில் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டார் ஜெயிலில் இருந்த நேரத்தை எஃபெக்டிவாக யூஸ் செய்த காரணத்தால் அவர் ஃபியூச்சரில் அமெரிக்காவின் ரிலிஜியன் மினிஸ்டராகவும் சோசியல் ஆக்டிவிட்டீஸாகவும் ஆகிட்டார் அதுக்கப்புறமா அவரை எல்லாருக்கும் மால்கம் எக்ஸாக தான் தெரியும் மால்கம் எக்ஸ் அமெரிக்கா மனித உரிமைகளுக்காக நிறைய போராடியிருக்கார் த ஃபார்ட்டி எயிட் லா பவர் ஆத்தர் ரோபர்ட் கிரேனி இந்த நிகழ்வுக்கு லைவ் டைம் அண்ட் டெட் டைம்னு சொல்கிறார் நம்மளோட லைஃப்போட ரெண்டு வகையான டைம் இருக்குது ஒன்று லைவ் டைம் இன்னொன்று டெட் டைம் லைவ் டைம்ங்கிறது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் பற்றி படிச்சுக்கிட்டே தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லைனா உங்களோட நேரத்தை நல்ல வேலைகளுக்காக யூஸ் பண்ணுறது டெட் டைம்ங்கிறது நீங்கள் அடுத்தவங்களை பற்றி குறை சொல்கிறது இல்லைனா எதுவுமே செய்யாமல் சும்மா உட்காந்து இருக்கிறது மால்கம் எக்ஸ் வந்து ஜெயிலில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் புக்கு படித்து மூலமாக லைவ் டைமாக மாற்றிக்கிட்டார் நியூஸ் ரிப்போர்ட் அவர்கிட்ட கல்வி அறிவு பற்றி கேட்டால் அவர் இருந்த ஜெயில் தான் தன்னோட காலேஜ்னு சொல்லுவார் இந்த மாதிரி நமக்கு எப்போதுமே ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் எந்த நேரத்தை விரும்புகிறீங்க லைவ் டைமாக டெட் டைமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேஷன் கடையில் வரிசையில் சும்மா நிற்கணுங்கிறது டெட் டைம் அதுவே அந்த நேரத்தை ஆடியோ புக் கேட்கறதுல இல்லைனா உங்களுக்கு தேவையான நோட் ரைட் பண்ணுறதும் தான் லைவ் டைம் நீங்கள் தொடர்ந்து தோல்வி ஆடுறீங்கன்னா உங்கள் நேரத்தை லைவ் டைமாக மாற்றுங்க முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக வெற்றி அடைவீங்க ஆத்தர் நம்புறது என்னென்னா சில ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் அவங்களோட பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்த பிறகும் ரசிகர்களோட கைத்தட்டல் வாங்கிறதுல கவனம் செலுத்துறது இல்லை அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த கைத்தட்டல் ஸ்டேடியத்தில் விளையாடுறதால் இல்லை யாருடைய அப்ரிசியேஷன் இல்லாமல்
ஒரு ஸ்டூடெண்டாக இருந்து கற்றுக்கிட்டே இருப்பது தான் அவருடைய கான்ஃபிடென்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருந்தா ஃபைல் இன் இன்ஃபோக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க தொடர்ந்து வீடியோக்களை பார்க்க பக்கத்தில் இருக்கிற பில் ஐக்கான கிளிக் செய்யுங்க இந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கீங்கன்னு கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அதோடு விடாமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் செய்யுங்க கடைசியாக தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்